，我把这颗祖上支持的唯一消费，就是医院通的费。虽然我打了麻药，但是我不是输了呀！全场都在看我。大家好，小董面面，之前不是长了个智齿吗？这几天终于把它给拔下来了。今天刚拆完线，本期视频将从拔牙前挂号。到拔牙体验，再到术后护理以及术后饮食，全方位的向大家呈现拔掉一颗智齿需要精力生活。要说的太多了，打了这么长的草稿，本期视频不含任何形式的推广。那我们三连打卡开始整片首先是拔牙前，我们如何找到靠谱的？成功呢？我的建议是，如果你有医保，就二话不说直奔公立医院就可以了。其他城市的政策我不太了解，就我所在的北京来讲，我拔这颗祖上智齿的唯一消费，就是医院停车费。因为是我妈带我去的，我连油钱都没花。北京的医保规则是这样的：首先拔智齿啊，是已经纳入了医保的，然后在此基础上，门诊每年消费一千八百元以内属于自费。超过一千八百元之后的部分，按照比例去报销。但我今年还没有门诊的消费，为什么可以一米不花呢？因为我的医保个人账户里面是有余额的，之前这一部分可以取，我都不知道。后来我一次性取了九千出来，应该从去年还是前年之后，这一部分就不可以取了，就是在账户里面。这一部分是直接可以用来医院缴费和买药的，加上挂号、拍片、拔牙、开药。个人医保账户一共是支付一千二。再次注意的是，这一部分属于自费。嗯，如果说是没有医保，纯自费的话，我这一颗祖上智齿也就是花费了一千多。但是每个医院具体情况不同啊，我去的每家是花了一千多。但是据我的了解，我这一颗智齿私立口腔机构估计没有个两三千是忍下不来。当然，私立的不需要排队，也不需要提前很久挂号。抢号，服务态度也好，不在乎钱的，嗯，你可以选。说到这个挂号啊，北京这边是可以通过京医通和幺幺四平台，还有各大医院的公主号来挂号。还有一个冷门的，就是可以打幺幺四电话来挂号。他们这几个渠道都是有一定数量的号源的，有的时候 A P P 上面没有号了，你打电话说不定就有。打这只挂什么科呢？一般的综合类医院的话，没有分得太细。就一个口腔科，你挂这个就可以了。口腔专科医院呢，比如说北京赫赫有名的北大口腔，它分的就比较细，你可以挂口腔外科，或者可能会有专门的拔牙科。顺便提一嘴，如果是补牙的话，可以挂牙体牙髓科。如果可以的话，尽量是上午，越早越好，尽量早上，因为拔牙是个体力活，是要使劲儿的。那人的一天肯定是早上体力最好了。拔牙之前一定要吃早饭，空腹是不能拔牙的，最好呀提前一天就是狠狠的搓一顿，毕竟后面几天你可能就吃不上了。然后到了当天，咱们就开始拔牙啦。如果你很幸运，牙齿长得很乖，然后也没有发炎，打了麻药一钳子下去就 OK 了。如果不幸的是您和我一样长了一颗祖生齿，人话呢就是横着长的。你看我这个还带了一颗小弯钩，那就是一个大工程了。据我的白大褂说，我的牙还骑着我面部神经的分支，拔不好的话，轻则会麻，重则面瘫。所以我拔了整整一个多小时。先是打麻药剧痛，然后切开牙龈，把牙扒拉出来，试图薅。嗯嗯嗯，好不动。这个时候我已经很崩溃了。他当时给我盖了个布，只露出嘴巴，我什么都看不到，就听<笑>开始锯我的牙，把我的牙锯成两半儿，薅。还是好不出来，最终是锯成了四块，一块一块一块，薅出来的。而且我的牙巨紧，白大褂一边薅一边吐槽：“这个牙怎么长得这么紧？”我的体感就是我的牙都掉了，耳朵要被扒出来了。虽然我打了麻药，但是我不是输了呀。其实我是一个很装的人，就是你出去看电影，哭了也会偷偷拭泪，平时疼痛也装作没感觉，哭了呢就。嗯，打哈欠来掩饰。今天不是给我盖着一个布吗？我的眼泪就从两边一直嗯流啊流啊流，到后面拿着那个大树棍、大绳子发力的时候，我我就疼疯了，直接忍不下去了，哭了一抽人。<笑>我小学毕业之后就再也没有这么哭过。然后白大褂愣了，嗯，他是哭了吗？另外一个白大褂说，我、哦、我应该是个小孩吧？可是我的单子上赫然写着二十八岁。总之拔完了，拔得很成功，拔得很干净，有没有什么残余的牙根啥的？白瓜用一个哎、啊欸、跟刚哥，把我扒开的牙龈给并拢回去，然后给它缝上。这里我要感谢一下我的白大瓜，他是我见过最温柔、最温柔的人类了。给我打麻药的时候还说：“忍一下，宝贝儿，阿姨轻一点，嗯，有一点疼。<笑>”妈妈都没有那么温柔的看过我，可不敢胡说。然后拔牙出门，去找我妈。我觉得特别委屈，那凭什么我长这么难难拔的牙？就在我妈怀里，喵喵喵！结果被追出来给我单子的白大褂抓个正着，我眼泪瞬间嘎回去了。
三天之后，另外的白大褂给我换药，还问：“哎，你是不是那天拔牙箍的那个小姑娘呀？”我没听见，因为隔壁在嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿，他就大声重复了一遍：“你是不是那天拔牙箍的那个小姑娘呀？”这个时候旁边嘚儿停了，全场都在看我，我这个老脸。OK， 扯远了。接下来是术后护理，术后一定要冰敷。嗯，我的建议是最好带一个退热贴，马瑞牙就直接贴脸上。回家搞一个冰袋，外面包一个夏天的什么小 T 恤、小吊带什么的，不要包毛巾啊，毛巾太厚了，嗯，没有什么温度了就，你就这样一直敷着，一直敷着，一直敷着，连敷几天真的不会肿。可能我就是一个不容易肿的体质。你看我之前植发，别人都肿成那个小龙人了，我就没咋肿。但是我第二天白天出门了，然后就没敷嘛，回家之后就还是呃相对肿的比较明显。敷上之后，嗯就好了。一般来讲，拔完牙会给你一个小棉球，让你咬着咬两个小时吐掉就好了。像我这种缝针的就不用咬，涌出来的这个红汤啊，你不能吐。如果你受不了的话，可以让开嘴巴，让它给留下来，不要漱口，不要用吸管喝水，小瓶口也尽量避免。尽量用这种大的敞口杯来喝水。最最最最不要的就是吮吸和舔这个窗口。这以上呃，主要呢就是为了防止干燥症。干燥症你们可以搜一下。我只说一句，它比拔牙痛一万倍。然后头两天要忍一忍，不能刷牙。哎，那两天真的很难受，就是我。舔到牙齿，它都是抹个啥面的。嗯，然后就是术后饮食篇呢，白牙之后两个小时，记得给自己点一个冰激凌，方面可以起到消肿的作用，另外一方面可以抚慰自己受伤的心灵。我点了蜜雪的甜筒和抹茶奶昔、桑葚奶昔，这个桑葚的就别吃了，它里边那个小粒粒果肉会卡在洞里。第一天可以喝粥、吃蛋羹、吃土豆泥这种糊糊糊的东西，馋的话可以吃小甜品、小蛋糕啥的。我买的这个古早蛋糕真是无敌香，芋泥和咸蛋黄都很好吃，料超多。只需要尽量注意吃软烂的、温凉的食物，基本上三天之后我就不忌口啦。呃，辣的还是要忍一忍。我本来是叫一个原味的药剂，卖家说没货了，哎，要等三十分钟，我等不了一点，我让他给我换成辣的吧。哎，吃完之后就开始疼了。好，现在已经是一周多十天，嗯，差不多这样。今天我是刚拆完线回来，恢复的很好。虽然这边还是不太灵，但是羊腿也已经啃上了。我在这里奉劝大家，不正的知识一定要早拔，早拔早轻松。时不时发炎，然后单边咀嚼的话，会变成大小脸，而且祖生指会顶着前面那一颗牙，很容易就把牙齿顶坏了，整排牙齿也有可能会顶歪。不要抗拒攀牙，越拖越棘手。像我这个牙，如果早去拔了的话，也不会长那么紧。好啦，看到这里的朋友，记得给 UP 主一个三连，助力 UP 恢复。有什么相关的？问题呢，也可以在评论区留言。那我们下期见，祝你们牙齿健康，吃嘛嘛香。